Je suis membre du groupe Facebook Aéroport Cepelou. Nous sommes actuellement 410. Et quelle est l'action Nous sommes des citoyens, de simples citoyens. Et l'action que nous menons actuellement, c'est à propos du nom de l'aéroport international Cayenne Rochambeau. En 2003, il y a eu un concours, pas gras, et quatre jeunes filles ont remporté ce concours, c'était des collégiennes, et ont trouvé le nom de Cepérou. Qui était Cepérou Cepérou était un Yopoto Kalinia, un grand chef amérindien, dans les années 1640-1600, c'est-à-dire à, à l'époque où les colons sont arrivés, et c'était un, un, un résistant Kalinia. Donc, euh, c'était tout d'abord un des, un des arguments de ces jeunes filles. Il s'agissait de reconnaître l'amérindianité de la Guyane. Autre chose aussi, elles avaient remarqué dans leurs recherches qu'aucun aéroport d'Amérique du Sud, aucun aéroport international d'Amérique du Sud ne portait un nom amérindien. Et donc c'est ce qui a motivé leur choix. Bon, vous savez, en 2003, il y a une polémique qui est allée. Il a dit « Ah mais non, il ne faut pas changer Rochambeau, à tes bons Rochambeau, à pas tes mauvais A. » À un moment, on a dit oui, mais nous piquons un sous pour changer nos aéroports. Bref, donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, en décembre 2011, nous apprenons par le France Guyane que la CCIG a finalement décidé de changer le nom de l'aéroport et elle propose Félix Eboué, aéroport international Cayenne Félix Eboué. Donc nous, comme on a vu ça, on s'est dit, eh bien, tiens, maintenant, on peut changer le nom de l'aéroport. Donc euh, on a mené cette action citoyenne, nous sommes juste des simples citoyens lambda et euh, on a soutenu la proposition de 2003 des jeunes filles de baptiser l'aéroport, aéroport international Cayenne Cepelou. Cepelou pour respecter l'orthographe Kalinia et respecter la prononciation Kalinia. Ah. Bonjour messieurs. Bonjour. Très beau papa. Bienvenue. Ça te plaît. Ça te plaît. Comment ça va Oui. Tu es en bête Non, non, non. Ça c'est. Amour. Donc, euh, ben, on, on fait le tour de tous les candidats. Pour, euh... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Nous sommes des citoyens. Pour nous, en plus des arguments des jeunes filles, ce qui est important. Il est important enfin que dans ce pays, on reconnaisse toutes les cultures, toute l'histoire des composantes de base de la société guyanaise qui sont les ABC, ce que nous nous appelons les ABC, les Amérindiens, les Bouchiningués et les Créoles. Bien sûr, il y a les Vanménés qui rivaient et les gens ont remarqué qu'en Créole, on ne dit pas étranger, le terme étranger n'existe pas. On a un terme plus convivial qui est vent mené, c'est-à-dire ce que le vent a amené. Et bien sûr, bien ce que le vent a amené, ils sont bien entendu euh, acceptés en, en Guyane. Donc voilà, donc, nous faisons signer une pétition euh, en ligne sur Internet. Euh, vous pouvez trouver ça sur le site de Craquet Mentor, www.craquetmentor.gf. Il y a aussi une pétition de papier qu'on peut télécharger. Et puis là, actuellement, eh ben, justement, ce que nous sommes venus faire, là, nous faisons euh, tous les candidats au régional, tous les candidats au régional, nous allons les voir. Nous leur donnons une lettre ouverte, un argumentaire que vous pouvez trouver sur le site. Nous leur donnons aussi le témoignage de Malaïka. Malaïka, c'est une des jeunes collégiennes de 2003 qui est actuellement, eh ben, sept ans après, est en Sciences Po à Bordeaux, en quatrième année en relations internationales. Donc nous faisons une, vraiment une démarche citoyenne, nous allons voir tous les candidats. Là actuellement, je suis ici, euh, Franck Apollinaire au même moment, lui, il est à Walaya Limapo, Franck Apollinaire, Mondoman, Pameux, c'est un membre actif aussi du groupe Facebook Aéroport Cepelou, et lui aussi euh, a remis aux candidats qui sont sur Awala en ce moment, une lettre ouverte, l'argumentaire et le témoignage de Malaïka. Donc nous invitons tous les citoyens, les simples citoyens que nous sommes, à nous rejoindre sur le groupe Facebook, à signer la pétition et pour que nous fassions entendre notre voix. Souvent on dit « Ah oui, mais il n'y a pas d'opinion publique en Guyane. Ah oui, mais euh, les gens, à chaque fois qu'ils réclament, c'est en criant et tout. » Eh bien, on veut démontrer qu'il y a une opinion publique en Guyane.
qui veut signer la pétition pour euh, l'aéroport euh, international Cayenne CPU. Ah ben, merci. Donc voilà. Donc voilà, cette pétition qui sera adressée euh, à tous ces gens-là. Ah, ah ben d'accord. Ah ben merci. Donc eh ben, on pense que c'est un, un combat qui est juste. Il y a, il y a un tas de combats à mener. Hein. Mais bon, ben, nous, on, on se contente pour le moment sur, sur ça. Et c'est notre seul objectif. Hein. Parce que...